चंद्र श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव बाबा लोकनाथ माँ सरस्वती और स्थानीय देवदेवी चरण भक्ति पूर्ण प्रणाम शुरू कर पुरुषोत्तम अपेरार चौदह सौ तिर साल एक बड़ मापे सामाजिक जत्रा पला संसार मंदिर देवी बोधन रचना भोलनाथ राय 
নির্দেশনায় তপন চ্যাটার্জি সুর প্রচলিত নৃত্য ঝুমা দাস আবহ মাস্টার মিঠু ও কুমার প্রশান্ত আলো ও ধ্বনি মা সুশীলা ইলেকট্রনিক্স নিয়ন্ত্রণে পূর্ণচন্দ্র দাস ও কুমার বিশু সর্বাধিনায়ক সম্প্রীতি দাস শুরু করছি পি পণ্ডা প্রতিষ্ঠিত পূর্ণিমা পণ্ডা ও অর্ঘ দাস প্রচচিত প্রিয়া এন্টারপ্রাইজ নিবেদিত পুরুষত্ব অপেরার চলতে মৌসুমের এক অশ্রুসজল সামাজিক যাত্রাপালা আধুনিকতার চক্র বুহে ধুধু হলো জীবন মহামানবের প্রেম সঙ্গীতে সংসার মন্দিরে দেবীর বোধন সংসার মন্দিরে দেবীর বোধন সংসার মন্দিরে দেবীর বোধন ও জগা কুসুম শঙ্কাশং কশ্যপিয়ম দুদিন ভন্তাদি সর্ব পাপ ঘন जीवन 
জীবন জয়ী কাল জয়ী ভগবান ভগবতীর নাম গান করে যজন যাজন করে আর মানুষের সেবা করে মানুষের সেবা করে নাম করে নেতা মন্ত্রীরা যখন উন্নয়নের টাকা আত্মসাৎ করছে যখন ভাইকে মেরে সম্পত্তি কুক্ষিগত করছে मानुष के मुक्ति दीते चाहले सब ही होते महानिक ऋत्विक होते मूर्ख पंडित होते तुम्हारे বিজ্ঞানের চেয়ে জ্ঞান আধুনিকতার চেয়ে আধ্যাত্মিকতা সবার সেরা হবে আপনি আমাকে বলুন মানুষ হয়ে আপনার মতো মানুষের সমস্যা দূর করার চেষ্টা করব আমি অনেক চেষ্টা করেছি বাবা গাড়ি বাড়ি ব্যাগ ব্যালেন্স থাকা সত্ত্বেও আমি সাধা ছিদে মানুষের মতো জীবন যাপন করি সব কিছু কর্মচারীদের হাতে তুলে দিয়ে আমি আমার বাড়িতে কালীমায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছি মাকে এনে একেবারে বাড়িতে জায়গা দিয়েছেন তা মনে জায়গা দিয়েছেন তো দিয়েছি বাবা দিয়েছি এমনকি বাড়ির চাকরটা পর্যন্ত দিয়েছে महाभारतर बुके जन्मी एक दिन মায়ের চরণে সে ভক্তির ফুল দেয়নি সেকে যার বাবা এমন ভক্তি রসের মানুষ তার মেয়ে আধুনিকতা আর অভিশাপ প্রস্ত এক রোগী মিষ্টান মুখাচ্ছি আচ্ছা বাবা তুমি তো বললে যজন যাজন করো পুরোহিতের কাজ করো ভগবান ভগবতীর নাম গান করো মানুষের সেবা করো আমার একটা আমার যে উপকার করতে পারবে বাবা বলুন আমাকে কি করতে হবে আমার বাড়ির কালী মায়ের নিত্য পুজোর দায় দায়িত্ব তুমি নাও বাবা তোমার মতো দেব পুরুষের পুজোর পূর্ণের ফলে মা কালী আশীর্বাদে আমার মেয়ে যদি সুমতি হয় সুমতি ফিরে আসে আমি আপনাকে কথা দিলাম মানুষের সেবা করা যখন আমার ব্রত তখন মায়ের নাম নিয়ে বলছি আপনার মেয়েকে আমি সুপথে ফিরিয়ে আনবই অহংকার আনতে ভালো মন্দ সবকিছু ভুলে গেছে বাবা আর অহংকার ভেঙে ওকে একদিন আমি মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেওয়া বই জ্যোতি বই জ্যোতি মায়ের কৃপায় আধুনিকতার কাল গহ্বর থেকে আপনার মেয়েকে আলোর জগতে ফিরিয়ে দেবে ওর মতো আধুনিকাও হবে একদিন মমতাময়ী আর সেদিন হবে আপনার সংসার মন্দিরে দেবীর বদল না হলে ঈশ্বর মিথ্যা ভগবান ভগবতে মিথ্যা মিথ্যা মাথা জ্যোতির বই আমার বিশ্বাস মা কালী আজ সর্বভূতে আছেন 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 আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি যান আপনাকে দেওয়া কথা আমি রাখবই জ্যোতির বই এখন আমি চললেন মায়ের নাম গান করতে জ্যোতির বই যে গেছে
सबाई शेठ राम प्रसाद दूरदिन चले संगे विवाद स्त्री पुत्र क्यों नहीं जेले भरे देवे तक तुम निजे ऐले पवित्र रही संसार मुखार्जी बाबू बाड़ी पुजो करते गर जेल होते Tumari 
कारण सीदुर रंग लाल मान विप्लब प्रतीक और हाथी शाखा सदा मान शांति प्रतीक विप्लब प्रतीक लाल सीदुर पूरे मे संसार युद्ध संग्राम करते हैं शांति प्रतीक सदा शाखा पड़े मेरे संसारे शांति दीते हैं कारण हमें जान टपजिंगस पर छवि गाड़ी मत लोकर घर बाड़ी पुड़ी जाए गाड़ी खून धर्षण दांगा फसा पुलिस आसे तुम तुम घटना पर सत्य कथा धरा पड़े गेसिस कई तु तो गुंडा मत का खुन करिस चाकी देवार नाम कोटी कोटी टाक घुस जाले धरा पड़िस प्रेम कर मुखार्जी पास रेखे तरह समस्त किसार संगे आलाप हार पर सेवा कर बौमा घरे हाथ मिस्टी रान पेट भर आशीर्वाद करो जो सब पुलिस अफिसार होते गंधे 
আমি যে আমার কর্তব্য আমার দায়িত্ব পালন করেছি महादेवे जबार मुखे सुनि महादेव मुखार्जी मेचीना खूब टेस्ट पड़े उग्र आधुनिका अर्थे अहंकार से का माने ना लघु गुरु ज्ञान करना एमकी ठाकुर देवता के माने मध्यमान कारण मे सर्वजया प्रचंड 
ভালোবাসে আমার কথা ওঠে আর বসে আমার সেই পঞ্চমতের ভাগ নেছি না কে হেপি ভালোবাসে ওদের ওই ভালোবাসাটাকে কাজে লাগিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেনার সঙ্গে আমার ভাগ্নে সত্যের বিয়েটা দিয়ে দিতে হবে মুখার্জি বাড়ি প্রপার্টিটা তো আমার হাতের মুঠোই আসবে সেই সঙ্গে চিনার কষ্ট সে যৌব আরে আমার নাম শেঠ রাম প্রসাদ আমার মুখে শোনা অন্তরে খাল খাদ না থাকলে সোনা কোনোদিন অলঙ্কারে রূপান্তরিত হয় না মামা কিন্তু তুমি আমার জীবন থেকে খাদকে বাদ দিয়ে একেবারে খাঁটি সোনার গহনা তৈরি করে দিয়েছ তাই সবার কাছে আমি হলমার্ক সোনার গহনা বলে পরিচিত হয়ে গেছি সাথে সাথে এও বুঝেছি মামা ভাগনে যেখানে সাকসেস কাজ সেখানে কিন্তু তোকে এত সালিসার দেওয়া সত্ত্বেও তুই একটা পরীক্ষায় পাস করতে পারিসনি খাঁটি সোনার ঘনা হয়ে তুই ঝলতে পারিসনি ওই জিনার গলায় ঝুলব মামা ঝুলব আর মাত্র কটা দিন পরে জিনাকে আমি বিয়ে করে তোমার ঘরে এনে তুলব সত্যি আমার বাবা ওই মহাদেব মুখার্জির বন্ধু ছিলেন সেই ছোট্ট উনি আমার বাবাকে কথা দিয়েছিলেন যে তার মেয়ে জিনাকে আমার হাতে তুলে দেবেন কাজে জিনা আমার বাগদত্তা জিনাকে আমার সাথে অবাধে মিষ্টি দিয়ে তিনি এটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে জিনা শুধু আমার আরে জিনা তোর মানে প্রপার্টিও তো না মামা প্রপার্টির প্রতি লোক ভিখারি দিয়ে থাকে তাছাড়া বাবা আমার জন্য যা অর্থ সম্পদ সম্পত্তি রেখে গেছে তাতে আমার সারা জীবন বসে খেলেও ফুরবে না এ তাছাড়া সত্যি জিনাকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি ওকে নিয়ে আমি একটা স্বপ্নের ঘর ভাবতে চাই যে ঘরে থাকবে না লোভ লালসা থাকবে না দুঃখ বেদনা সারা ঘর জুড়ে থাকবে শুধু হাসি আনন্দ আর ভালোবাসা আরে বাবা তোদের ওই ভালোবাসার জন্য তো আমি আমার সুখের কথা না ভেবে সাধক রাম প্রসাদের মতো তোর চারপাশে বেড়া দিয়ে রেখেছি মামা হ্যাঁ তুই যখন যা চেয়েছিস আমি দু হাত ভরে দিয়েছি তো স্বাধীনতা ক্লাব পার্টিতে যাওয়া আমি কোনোদিনও বন্ধ করিনি পত্রিকার জীবনযাত্রা এই হিসাবে অর্থ ব্যয় আমি কোনো দিনও বন্ধ করিনি কারণ আমি জানি তুই আমার সেই স্বপ্নটা একদিন পূর্ণ করবি করবো মামা করব তুমি আর মাত্র কটা দিন সময় দাও তারপর দেখবে চিনার পায়ের মুখ তোমার সারা ঘর জুড়ে বাসছে ও তোমার খিড়কি থেকে সিংহ দুয়ার পর্যন্ত নেচে গিয়ে মাত করছে ওর হাসিতে পূর্ণ হচ্ছে আমাদের ঘর সংসার আর যে সংসারকে দেখে সবাই বলবে আরে না এটা তো স্বপ্ন বাস্তব নয় কেন মামা কারণ তুই আর চিনা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে ওই মুখার্জিদের চা বাগানের কুলি প্রদীপকে পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিয়েছিল না আমি নই এই জিনা হ্যাঁ জিনা সেদিন রাগের মাথায় ওই অপরাধটা করেছিল কিন্তু তাতে প্রদীপ পঙ্গু হয়ে গেছে প্রদীপ মিস্টার মুখার্জিকে যা বলেছে তাতে হয়তো জিনার সঙ্গে তোর প্রেম করা তো দূরের কথা তোর সঙ্গে দেখাও করতে দেবে না কিন্তু যখন বুঝতে পারবে তখন প্যান্ডালটি কেক করে বলটা গোলে ঢুকে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে অন্য কোথা অন্য কোন খানে ভালোবাসার মরু যাত্রীরা চিরদিন মরিচিকার পেছনে ছুটি মামা তার ভালোবাসায় আঘাত পেল তার আকর্ষণ থেকে সে বেরিয়ে যেতে পারে কিন্তু সেই মরু যাত্রী যখন পান্ত পাদবের সন্ধান পায় তখন সে আর ওই মরিচিকার পেছনে ছোটে না গাছটাকে আগলে ধরে মামা হ্যাঁ আমি তোর মামা তবে এ যুগের রাম প্রসাদ নয় আমার নাম সে রাম প্রসাদ আমার মুখে সোনা অন্তরে খা চার বছর চারটে শিশি ক্যামেরা লাগিয়ে রেখেছি তাই আমি জানতে পেরেছি তোর ভালোবাসায় পাগল জিনাকে কাজ করার জন্য ওই মহাতে মুখার্জি জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী নামে একজন নিষ্ঠমান ব্রাহ্মণকে তাদের কালী মন্দিরে পুরোহিতের পদে বসাবে আর ও যদি একবার পুরোহিতের পদে বসে তাহলে দেখবি হয়তো একদিন তোর জিনাকে তোর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে দেখবি জিনাকে বিয়ে করেই ফেলেছে তখন তোর প্রেমও গেল আর প্রপার্টি হয়ে গেল না 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 এ হয় না এ হতে পারে না আমি বাঁচতে পারবো না আমি পাগল হয়ে যাব না 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 আর দেরি করলে চলবে না আজ ক্লাবে গিয়েছি নাকি আমি এমন বাঁধনে বাঁধব যে বন্ধন কোনো দিনই খুলতে পারবে না ওই মহাদেব মুখা কিংবা ওই পুরোহিত হাজার বাঁধ সাপেও চিনাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না চিনা শুধু আমার 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 জানিস <laughs>
राजा दुष्मत मत और पेटे बाच्चा तैरी मुखार्जी छिड़े <laughs> खा बंदी कर द्रौपदी मत मत असाधु शिल व्यक्ति रामायण राम के खुन कर राम के राजनीति रंग कर मानुषे मध्य दांगा बाधिए शिक्षा दिए देव जाते भविष्य रक्त चक्रवर्ती सेवा मानुषर सेवा जार व्रत तहदेव मुखार्जी आहवान बड़ी जा हठात तुम चित शुने छुटे मुखार्जी गलो भलो कर ज्योतिर्मय चक्रवर्ती बदलार जो दर्दी देखो 
मायर कृपा तुम सब चक्रांत के शेष कर दीते बनटर हाथ धरे चल ला मुखार्जी बाड़ी कारण चैलेंजे जयी हबई कारण तीन जंत्री जंत्र मोरा सब तार इच्छा हम डुबीब जलधित ने उठीब स्वर्गे क्यों ने नाम शक्ति नाम मुक्ति नाम जीवन सार तई तुम संगे बल रे कलि शांति पवि तु सारा जीवन मन शांति पवि तु सारा जीवन में बहे राजनैतिक नेता मिथ्य भाषण शुने हाथ ताली दी शांति नए 
সেটা শুনতে গিয়ে আমার ভালো লাগবে পুকুরের হাওড়া ছেড়ে মাল আমি তোর বউ হবো ভাবলি কি করে কেন সেদিন আমার হাত থেকে ওই ওড়িগুলো নেওয়ার থেকে আমি সব বুঝেছি তোর মুখ কেন হাসিটাই তো আমার লাভ তাছাড়া ওই বড়ি খাইয়ে তোকে এমন আমি করেছি प्रैक्टिस <laughs> জুবি 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 মেয়েরা দিল্লি গায়ে তা দিল কো জুবি 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 মুসলিম মে গায়ে তা দিল কো জুবি 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 মেয়েরা গায়ে যা দিল কো জুবি 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 মুসলিম মে গায়ে যা দিল কো জুবি 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 হে 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 গায়ে যা দিল কো জুবি 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 মুসলিম মে গায়ে যা দিল কো জুবি 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 মেয়েরা দিল গায়ে যা দিল কো জুবি 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 मुस्ती में गाए जा दिल को जुब जुब जुबी जुब जुब जुबी जुब जुब जुबी जुब जुब जुबी ला 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 गंडगोल शांति की व्यापार तोरा এখানে কি করছিস কতদিন ধরে চলছে সব তোদে লজ্জা করে না কদিন বাদে বিখ্যাত ধনী ছেলে ওই সত্যের বসুর সঙ্গে আমার বিয়ে বাড়িতে কত কাজ আর এই মরতে সেই কাজে নজর না দিয়ে তোর এখানে রাধা কৃষ্ণের মতো রাসলীলা চালাচ্ছিস তোদের আমি আজ পার্টিকে তাড়িয়েই দেব নাম স্যার এতই যদি তোদের রোমান্স করার শখ তাহলে তোরা বিয়ে করে নে না ড্যাডি কে বলে তোদের বিয়ের ব্যবস্থাটা আমিই করে দেব আর আমার বিয়েটা না হয় কদিন পরেই হবে না দিদি বলে না অমন কথা তুমি বলো না আমি ঠিক সময়ে তোমাকে চা দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ওই গন্ডগোলটা ধাক্কা দিয়ে গন্ডগোল বাঁধিয়ে দিল ওই পথে কথা বন্ধ কর আমি তোর চালাকিটা বুঝি আরে আমি তো এই দেশের মেয়ে শৈশবটা ড্যাডির ওল্ড সিলেবাসে কাটালেও যৌবনের শুরুটা হয়েছে আধুনিকতার কালচারে যার জন্য হাজার হাজার ছেলে মেয়ে আমার সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ করার জন্য আমার মোবাইলে ছবি পাঠায় হোয়াটসঅ্যাপ করে আর সেই জন্যই কোন মেয়ে ছেলে সঙ্গে না আবার প্রেম করতে ভালো লাগে না সামান্য কাজে লোক যদি আমাকে ইনসার করছিস তুই জানিস না মহাদেব মুখার্জির হল প্রপারের একমাত্র উত্তরাধিকারী আমি ড্রিংস অ্যান্ড স্মোকিং আমার স্টেটাস ডান্সিং অ্যান্ড সিঙ্গিং আমার কালচার ক্লাব সোসাইটির পার্টিতে গিয়ে একাধিক রাইফেল নিয়ে রোমান্স করা আমার লাইভ এনজয় আর তুই যখন অমরিকে অমরি পরে আমাকে ইনসল করলি তখন তোকে আজ আমি বাড়ি থেকে তাড়িয়াই দেবো না না দিদুনি না এই কাজ পানের সুগন্ধে জর্দার মতো মহাদেব মুখার্জির শান্তির সংসারে আপনি মুখ সিদ্ধি করবেন না शांतर আমিও দিদিমণি সব কথা হজম করে তোর মতো শান্তিকে তাড়াতে গন্ডগোল বাঁধাবো হ্যাঁ
যত সব গাই আর ছোট লোক অসভ্য এর দল কিন্তু এখানে তো অসভ্যতার কিছুই দেখলাম না তা তুমি এখানে এসেছো কেন আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না জীবন যন্ত্রণার চক্র বুহে দুঃখ দইন হতসার মানে জজ্জরিত হয়ে ভেবেছিলাম মহাদেব মুখার্জির শিক্ষার শান্তি নিকেতনে এসে তার আদর্শের মুক্ত হয় প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে জড়িয়ে নেব কিন্তু এখানে এসে আপনাকে থেকে বলতে ইচ্ছে করছে এখনো আপনার পরিবর্তন হয়নি তোমার কথা শেষ হয়েছে এখন তুমি আসতে পারো সেদিন আপনি তোমাকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে পঙ্গু করে দিয়েছে যার মূল্য আজও আপনার বাবাকে দিতে হচ্ছে আমার আর আমার বোন জমার ভার আপনার বাবাকে নিতে হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার সবকিছু মনে আছে এই জিনা কখনোই কোনো কিছু ভুলে যায় না এবার বলো এখানে কি প্রয়োজন সেটা আমি আপনার বাবাকে বলবো আপনাকে নয় सामान्य मजूर टीको ना समस्त लाभ दिए बाबुआनी कर तुम्हें আমার মতো দিন দুঃখে অসহায় মানুষের জন্য নিচের মেয়েকে ভুল বুঝবে না বাবু সাহেব প্রদীপ তোমাকে কেউ চিনতে না পারল আমি কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছি প্রদীপ বাবু সাহেব এই যেন উনি দায়ী নন আমি যে না জেনে না বুঝে অনাধিকার চর্চা করে ফেলেছি তাই আমার বোঝা উচিত ছিল আমার মতো দিন দুঃখে অসহায় মানুষের প্রাপ্যই যে শুধু দুপটা চোখে রেখেছ প্রদীপ সো সরি আর আমকা তুমি গাইতে হবে না तुम्हारा महापुरुष मानस मानसान भगवान
আঙ্কেল যখন বলছি তখন ক্লাবে না গিয়ে থেকে যায় না আমি বলছি ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তোর খুব ভালো লাগবে হোয়াট এ তোর কি হলো রে জবা আমার বান্ধবী এ তুই সব সাধক দেবদেবী বিশ্বাস করছিস বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না কারণ আমি নিজের চোখে নিজের চোখে আমার শক্তি দেখেছি তাছাড়া এই পৃথিবীতে ঐশনির শক্তি বলে কিছু তো একটা আছে ঠিক ও মাই গড কি হলো রে জিনা তুই যা বিশ্বাস করিস না সেই গড এর নামও তোর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল জবা एक दिन जीवन तबु जब तुर कपाल भल श्यम मेर चरण जुड़ी श्यम मायर चरण जुड़ी तुरी सुध उठी জীবন তবু জগানি তোর কপাল ভালো রাম কৃষ্ণ বামা খেপা রাম প্রসাদের সর্বানন্দ এরা সবাই মায়ের ছেলে কপাল মঙ্গ মগ রাম কৃষ্ণ বামা খেপা রাম প্রসাদার সর্বানন্দ এরা সবাই মায়ের ছেলে হয়নি কার কপাল মঙ্গ জানি না তো কোন বিধাতা জানি জীবন তবু জবারি তোর কপাল ভালো জ্যোতির বয় জ্যোতি দাদা আপনার বাড়ির কালী মায়ের অপরূপ রূপ দেখে পুজো করার লোক সামলাতে পারলাম না তাই পুজো করে মায়ের নাম গান করলাম বাবা প্রসাদ নিন প্রসাদ না আমার বেঁচে না কেউ প্রসাদ দাও বাবা ওই যে আমার একমাত্র বংশধর উনি আপনার একমাত্র বংশধর নিন প্রসাদ নিন কোথায় যাচ্ছেন আজ আমাদের ক্লাবে ডান্সের কম্পিটিশন আছে আমি সেখানেই যাচ্ছি যাওয়ার আগে মন্দিরের মা কালী কি দর্শন করে যান সফল হবেন দর্শন না করলেও সফল হব ভেবে দেখো ড্যাড এত বছর ধরে আমি লেখাপড়া করছি কোনোদিনও মন্দিরে যাইনি তবু ফার্স্ট ছাড়া কোনোদিন সেকেন্ড হয়নি যা করেছি নিজের ক্ষমতায় করেছি কাউকে ঠকিয়ে কিছু করিনি যারা অন্যকে ঠকায় তারা নিজে ঠকে আর এই যে ক্ষমতার কথা বললেন না এটাও কিন্তু মায়ের দেন মা তো সবাইকে সব ক্ষমতা দেন না তাহলে তো সবাই ফার্স্ট হতে সবাই ফার্স্ট না হলেও আপনি এখানে এসে যা শুরু করেছেন তাতে খুব তাড়াতাড়ি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে যাবে মানে মানে প্রথমেই উনি আমাদের বাড়িতে এসে আমাদের মা কালীর পৌরোহিত্যর পদে বসেছেন আর দ্বিতীয় আমার ডাডকে বাবা বলছে আর নাম্বার তিন তোকে বোন বলছে এরপর আমাকে ক্যাচ করতে পারলে পুরো মুখার্জি বাড়িতে উনি অধিকার আপনি চুপ করুন আপনাদের কারোর কোনো জিনিসের প্রতি আমার কোনো লোক নেই আপনি যদি ভেবে থাকেন যে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমি এখানে এসেছি তাহলে ভুল ভাবছেন কারণ এই বিশাল পৃথিবীতে মানুষই শুধু রোজগার করে অন্যান্য প্রাণীরা কিন্তু রোজগার করে না তবু তারা বাঁচে মরে না যে দেশের ধনীরা থাকে সাততলাই সে দেশের জ্ঞানীরা গাছতলায় থাকলেও বাঁচে যেখানে জুতো থাকে এসি রুমে সেখানে জ্ঞানীর বই ফুটপাতে থাকলেও মানুষকে পথ দেখায় জুতো ছিঁড়ে গেলে পথ চলা যায় কিন্তু জ্ঞান না থাকলে পথ চলা যায় না তাই আমি ফুটপাতে বই এর মতো থেকে আপনাদের মঙ্গল করে যাব এই যে শোনো এইসব জ্ঞানের কথা শুনিয়ে আপনি আমাকে আটকে রাখতে পারবেন না আমি যেটা বুঝি সেটাই করি কারণ এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটেছে যা কিছু ঘটছে এবং যা কিছু ঘটবে সবই তাহারই ইচ্ছায় 
তাই মা কালি চাইলে আপনাকে আটকে দিতে পারেন আমাকে আটকে দিতে পারেন তাহলে আমি তো ক্লাবে যাচ্ছি আপনি আপনার মাকে বলুন না আমাকে আটকে দিতে झाड़ू जतक्षण एक सूत्री बाधा था तन से आवर्जना परिष्कार कर बृष्टिर जल झिनुके पड़े मुक्त आकार धारण कर नर्दमाय पड़ले पाधोर जज्ञ है ना क्यों ना सत्संगे सर्वबास और असत्संगे सर्वनाश जीना देवी के फिर आसते ही चाबी निजे ज्ञान के श्रेष्ठ मन अपर ज्ञान के छोट कर एक कथा शुने पता मायर इच्छा के थाम बान्धवी व्यवहार कष्ट पाना क्षमा चाहिए चेस्टा बाबा क्योंकि विपद फेराते दायित्व दिए तुम्हारे अनुरोध बाबा 
সামনের মাসে সত্যিনের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে তুমি নিজে এসে ওদের দুজনকে আশীর্বাদ করে যাবে ওদের দাম্পত্য জীবন যেন সুখের হয় সুন্দর হয় কোন দুশ্চিন্তা করবেন না দোষ রত্না করো একদিন বাল্মীকি মুনি হয়ে রামায়ণ রচনা করেছিলেন একদিন দেখবেন আপনার মেয়ে জিনাও সবকিছু ভুলে মায়ের ইচ্ছায় সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলছে জ্যোতির পৃথিবী হারিয়ে গেল মরু সাহায্য মিশরের নীল মগ আকাশে মিলা প্রসাদ গড়ি মাস দরিয়া আকাশে রাগাতে চাই প্রদীপের শিখা হে 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 লালা 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 সুখটাকে কেড়ে নেব বাকাই সমাহা আমি তোমায় নিয়ে বধুর সাজি তুলব আমার বাড়ি আমার প্রেমের ফলে হাওয়ালা জি আমার এই রোমান্টিক জীবনে রোমান্স করতে করতে আমরা চলে যাব স্বপ্নের দেশে আমি এসে গেছি কিন্তু এত দেরি করলে কেন मालिक हबो मामा दामी दिए प्रमाण करते बंधुर मत बोल आज ना चा काना काना पीना ओटा बसा एम 
प्रकाश करते मामा आंगुले नाचबो ग्रोते तब तक पा कथा तो गुरु हो महामिलन रोमांटिक सॉ एंड डांस पे है तेरा नाम हायालु पे तेरा नाम आओ पे है तेरा नाम हायालु पे तेरा नाम बाबा पे लेखा तेरा नाम तेरे नाम से जुड़ गया मेरा नाम मेहंदी पे तेरा नाम कंगन पे तेरा नाम मेहंदी पे तेरा नाम कंगन पे तेरा नाम बिंदिया पे लेख का तेरा नाम तेरा नाम से जुड़ गया मेरा नाम पे तेरा नाम आयालु पे तेरा नाम मेहंदी पे तेरा नाम कंगन पे तेरा नाम तुम 
জিনা দিদিমণির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বাবু সাহেব আমার কান্না আমার হা কাট ওই জিনা কে নিয়ে জানিস সাথী জানিস কন্ডগোল লোকে বলে সন্তান মা বাবা জন্ম দিলেও তার ভাগ্য ভালো করে দিতে পারি না জিনার কথা মতো সত্যের সঙ্গে বিয়ের আয়োজন করলো আমি জানি না ওর ভাগ্য ভালো কি ভক্ত सरकार <laughs> भविष्य गंडगोल ना क्यों सत्य भय नेशाग्रस्त करंकित करते चाहिए गुरुजन कथा मेने 
ভালো ছেলের লক্ষণ ওটা মেরুদণ্ডহীন পুতুলের লক্ষণ কিন্তু আমি মেরুদণ্ডহীন পুতুল নই আমি পূর্ণ মাত্রা স্বাধীন নারী সামলাতে পারবে না বাসুর রাতেই বউ পালিয়ে যাবে এই লগ্নে বিয়ে না হলে তুমি যে লগ্ন বসতে হবে বৌমা এই দেশের অনেক মেয়ে আজ লগ্ন ভ্রষ্টা হয়ে আছে কিন্তু আমি সেই মেয়ে নয় मन थे मामा शुरू हार स्वन मुझे फेले कमर भांग मेरुदंड चले जा আর চাওয়ার সময় জেনে যান মেয়েরা অবলা নয় মেয়েরা তার বাবার মাথার বোঝা নয় মেয়েরা কোনো পুরুষের হাতের খেলার পুতুল নয় আর কাচার চড়িও নয় মেয়েরাও যে সবকিছু করতে পারে সেটা আমি প্রমাণ করে দেব আজ দেখো জিনার নাম তোর হৃদয় থেকে কুকুরের মুখে তুলে দেওয়া হতো চিনার এখন কি হবে একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতেই হবে চিন্তা করো না আমি যতবার বিপদে পড়েছি মা কালী আমাকে ততবারই রক্ষা করেছেন তিনি যখন আজ বিয়েটা ভেঙে দিলেন তিনি আবার নতুন করে পথ দেখাবেন একটু দেরি করে ফেললাম কিন্তু নহবত বন্ধ হয়ে গেছে কেন চুপ করে থাকবেন না জিনা দেবের বিয়ে কিছু 
मायर जखे तक राजी मेकी ए चले 
শশানে আবার চিতা জ্বালাবার ব্যবস্থা করি আমাদের থেকে ওদের চেয়ে অনেক ভাড়া ওই চিনা দেবি আকাশে চা আর আমার দাদা আমার দাদা অন্ধকারে জ্বলে থাকা সামান্য প্রদীপ আমার চাকরির জন্য যত টাকা লাগে সে আমাকে দেবে আত্মসুখের জন্য সেই দাদা তার নিজের কর্তব্যকে ভুলে কখনো এমন কাজ করতে পারে না মা আনন্দে মেতে উঠে এই এলাকার সবাইকে জানিয়ে দাও যে তোমাদের জ্যোতি বিয়ে করে বউ নিয়ে এসেছে বউ জ্যোতির বউ द्रौपदी महादेवी কারণ আমি জানি হাতে সাকার মা বললে তার পরিবর্তন হতে বাধ্য কি করে পরিবর্তন হবে छविटा दीघार समुद्रे तुले 
এই সব অবসর ছবিটা তুলেছিলাম পুরীর সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে আর এই এই দৈহিক মিলনের ছবিটা তুলেছিলাম পাহাড়ের একটা চা বাগানে ও মাই গড আমি এসব কি দেখছি চি 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 কিন্তু আমি জানতে চাই মহাদেব বাবু না হয় আমার ছেলের কথায় ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু তোমাদের মধ্যে এত দিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার পরেও তোমার ওই জিনা এই বিয়েটা মেনে নিল কি করে বুঝতে পারিনি এতদিন পাশে পাশে থেকেও তুমি বুঝতে পারিনি ওর ওই ভালোবাসাটা আসল ছিল না না তো আমি বুঝতে পারিনি ওর ওই রিলেশনটা সত্যি না মেয়েটি ও যে এতদিন পরে আমাকে ঠকিয়ে এইভাবে অন্যকে বিয়ে করে দেবে আমি বুঝতে পারিনি সত্যিও ভাবিনি এত ভালোবাসা এইভাবে ভেঙে যাবে কিন্তু যা ভাঙার সে তো ভেঙে গেছে এই হৃদয় ভাঙার কথা আপনি আমাদের বলতে শুনছেন কেন বলতে শেষে তার একটি মাত্র কারণ আজ আমি যেমন কাঁদছি ভবিষ্যতে তোমার দাদাকেও যেন কাঁদতে না আমাদের এই শান্তির সংসারে কোন অশান্তি ঝড় উঠবে না তো আমি জানি না মা আমি কিচ্ছু জানি না যে দাদা এমন একটা কাজ করতে পারি আচ্ছা আচ্ছা এরকম একটা মেয়ে কি কেউ বিয়ে করে কিন্তু বিয়ে যখন হয়ে গেছে তখন তো ওকে বউ বলে মেনে নিতেই হবে আমি যাই ঠাকুর ঘর থেকে সাতটা নিয়ে আসি যে একটু এগিয়ে গিয়ে দেয় তো দাদা বউ নিয়ে বাড়ি আসছে কিনা মা মা গো তোমাকে না জানি মহাদেব বাবুর অনুরোধে ওনার লগ্ন ভ্রষ্টা মেয়ে জিনাকে বাধ্য হয়ে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এসেছি মা मत मे मेरे আমি 
মা কালী সবকিছু ওলট পালট করে দিয়ে ওকে মুখার্জি বাড়ি জামাই করে দিল খুন করব ওই জ্যোতিকা নিজের হাতে খুন করব ওর জন্য আমার সব হাত ছাড় হয়ে গেছে হয়ে গেছে রাজ্য স্বরাজ করনা না না কিছুই হারায়নি আমি ভালোবাসার পক্ষে সত্যেন দাদা বাবুর সঙ্গে চিনা দিদি বলির পুনরায় বিয়ে দেওয়ার জন্য আমি গন্ডগোল বাঁধাবো জ্যোতি বাবুর সমর্থক ওই শান্তিকে আমি হারিয়ে ছাড়ব जीवन क्षति हो गए हर गोड़ी फिर राम प्रसाद मुखे सोना মুখে সোনা অন্তরে আর ইয়ে সারা বাতাসার পচা গাছ सत्यनबाबुर मत पागल हो जाते सत्य दादा बाबुर मत बिरोहित चाल चलते मामी छाड़बी बोलना दीदीमणी सत्य सत्य मूर्ख बाउंडी भिकिरी किम्बुदी बाकार स्वामी पे मुखे 
चाल डाल तुर तरकारी पावा चढ़ा दाम हाई मेनु ते पेट भरानो दरकार काटा चामोचे तो हैंडी का ब्रखा है माँ भगवती अब अकेले सुस्त तो सवाल तो तू हाथ दी चेंट काजे सदा प्रजेट पर्सन अपनी एक कुएँ खंड के बैरियर जाते हैं आज हमारे जीवन एक शॉट पुच्छोड़ा एरा कम राधा मर जीवन एक प्रतिदिन आस्पे ओए जी के मंत्र पढ़े पवित्र कुम्भ शिखर सामने हमारे माला बदल हुए चे स्पर्श कर मायर पाए पड़े मजे अर्धांगिनी अमंगल कर सत्य धार्मिक महादेव मुखार्जी मे अर्थे चले <laughs> पशु पेले मंदिर मेरे जीवन मूल स्रोते फिर तेमी 
प्रतिक मायर चरण छुदे प्रार्थना सठीक समय सत्य कथा दिए नतून जीवन दान कर प्रदीप तुम ठीक क्या कर मंगल बी माँ मंगल कर सठीक समय राम प्रसाद उद्देश्य कथा दिए प्रयोजन आनंद कथा तुम्हें चिंता करते जबार विस्त दाय ज्योति कथा मंदिर ठंडा लगले मानुष चपिए देखने ज्योतिदा ज्योतिदा ठंडा थर कर दादा घूमिए 
গেছে ও শান্তি তুই চুপ কর আমি সারা রাত জেগেছিলাম আরে চুরি হলে তো আমি আগে জানতে পারতাম তাহলে গন্ডগোল বাঁধানোর জন্য তুই চাদরটা চুরি করেছিস সেটা করলে তো জ্যোতির্ময় বাবু জানতে পারতেন কেন না জিনার পাশে উনি তো শুয়েছিলেন না উনি আমার পাশে ছিলেন না তাহলে কোথায় শুয়েছিল হয়তো মন্দিরের চাতালেই শুয়েছিল সে কি বলো সজ্জা রাতে তোমার স্বামী বাইরে শুয়েছিল হে আমি শুনছি আ আ যে পাগল হয়ে যাচ্ছে পাগল তার জন্য আমি কি করব আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি বিয়েটা দিচ্ছো দাও কিন্তু ওকে আমি কখনোই স্বামী বলে মেনে নিতে পারবো না তাহলে চাদরটা গেল কোথায় কোথায় আর যাবে দেখো হয়তো আমি ঘুমিয়ে যাওয়ার পর তোমাদের এই মহাপুরুষ নীলার্জের মতো আমার ঘরে ঢুকে চাদরটা চুরি করেছেন জ্যোতিদাই কাজ করেনি তাছাড়া এটা চুরি করার কি আছে घर मेरे मायर चलार कपाल फाटे रक्त झरिए दिल मंदिर मा कल चादर टा उड़े नहीं सन्तान के रक्षा कर मूर्ति के भांगते तीनाओ एक दिन देवदास प्रेम मंदिर बंदिनी हमी ना हो खेला चले जाते चुप कर दाड़ी चलो ना गंडगोल विश्वास चले ग ও কথা কি বলিস না আমি আর তোর সঙ্গে যাব কেন রে দিদি মানে হয়তো দাদা বাবুকে 
गाड़ी चाबी गायर चादर और हजार गंडगोल बांधान संगे जा समस्त स्थावर अस्थावर सम्पत्ति तुम्हार नाम की बाबू साहेब की ज्योतर हाथ पाते बुजते ज्योतर पर पुरोपुर डिपेंडिंग पड़े समस्त प्रपार्टी शेष समस्त सम्पत्ति तुम्हार नाम ट्रांसफार कर देव शुद्ध तुम्हारे अनुरोध मंत्री हाथ खरचर कि कारण चोर बोले प्रमाणित करा के पाठिए दिए पहाड़े शांति के दाड़ जब छिड़े छिड़े खा सम्राट मुखार्जी बाड़ी प्रपार्टी छाता 
আমি দুঃখ যন্ত্রণা ওই বিরহের পোকা গুলো আমার আমার হৃদয়টাকে কেমন কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে তার জন্য তুই মগ না নাই মগ নয় হচ্ছে তর লাগলো জানো মামা এই আগুন দিয়ে আমি আমার মনির কোনি জমি থাকার স্বপ্ন সেটি পেনটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চাই ছাই হলো পৃথিবীর জঞ্জাল তার চেয়ে তুই সব পরে আগুন হয়ে ওঠ আমার উপরে রাগ না করে তুই এই মুহূর্তে ছুটে যা পাহাড়ে ওই পাহাড়ে গেলে কি আমি আমার ভালোবাসা জিনাকে পাবো তুমি তুমি বিশ্বাস করো আমি টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি সোনা বানা কিচ্ছু চাই না আমি আমি চাই ছোট্ট একটা ভালোবাসা যে ভালোবাসা সোনার কাঠি আছে এই চিনার কাছে তুমি তুমি বলো না মা তুমি বলো না ওই ওই পাহাড়ে গেলে কি আমি আমার ভালোবাসা চিনাকে পাবো পাবি সত্যেন পাবি মিথ্যা আমার উপরে রাগ না করে ছুটে যে তুই পাহাড়ে আর কায়দা করে ওর বাবার কাছ থেকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে নিয়েছে বলে জ্যোতির বিরুদ্ধে তুই জিনাকে খেপিয়ে তোর আর আমি জ্যোতিকে তার আবার প্ল্যান করছি ওই মহাকালী তোমার মতো ইঁদুর কে তা করতে দেবেন পুরন হতে দেবেন না তোমার আমার মনস্কামনা কারণ রাখে ছাড়ে মা डूबे मरते जले को प्रदी আরে ভিখারি তো তুই হই আছি এই চিরাকে নিয়ে আসবি আর চিরাকে আমি বাবল দাবা করে সোজা চলে যাব দুবাই আর তুই সবারই 
जीवन मन थे मानुष हो ग जमाई दादा खूब खराब लगे जबारंग सम्पर्क मोबाइल छवि बुजते चरित्रहनतार अच्छा फोन हेलो हेलो दादा हमें पवित्र बोल दादा दादा आज के ना पाँच लाख टकर प्रयोजन हाँ आज के टाटा जमा दिए दी हमें कल के पुलिस चाकते जयन करब कि टा दी पर ना दादा 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 न गाथा तु चाकर आशा ऐड़े दिए शून्य 
भगवान <laughs> चक्रवर्ती पृथिवीर कारो को चाहना सबा पंगु विकलांग दया कर पृथिवीर सब सुख ने जीना देवे जीना तो पहाड़े बाबू साहेब प्रपार्टी ट्रांसफार कर शक्ति सेल मेरे देवतार मत मानुष आघाते आघात रक्त हो गए आघात देवे ज्योतिदार संगे मत मानुष दे तफा दादा लोके बोले पर टा सबा दूहते उड़िए दे कि देखो पर टा पे बजे खरच कर कारण तुम बोर संगे पवित्रे 
আর কোনোদিনই বিয়ে হবে না আর এই কথাটা বলার জন্যই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে মাসিমা আমার গৃহলক্ষীর আসনে বসতে পারবে আমাদের বাড়িতে সেই কথা বলছে কেন বলছি বুঝতে পারছো না এতদিন আমার বোনের ভালোবাসার কথা না জানলেও পবিত্র প্রতিশ্রুতির কথা না জানলেও আজকে আপনার মুখে বিয়ে না হওয়ার কথা শুনে বুঝতে পারছি এখনো পবিত্রের চাকরি হয়নি হয়েছে আমার ছেলে পবিত্র পুলিশে চাকরিতে জয়েন করেছে মাসিমা আমি আপনি এই বিয়ে তো অমত করছেন কেন কেন অমত করছি বুঝতে পারছো না তোমার বোন যে একটা চরিত্র তোমার বোন অসাধে তোমার বোন ওই অমানুষ জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয় লিপ্ত भूमिकम्प हुए सब ध्वस हो जाए सबाई बोल सत मुखर ऊपर ना दिल टाइम तब एक सठीक समय जिन्हें जबा के मत भ 
ভিতরে আমার কপালের রক্ত মুছিয়ে দিয়েছিল এই কথা সত্যি কিন্তু তার জন্য মা পবিত্র না 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 এক্ষুনি আমি বাড়ি যাব ওদেরকে সত্যি কথাটা বলবো বর্তমান পৃথিবীতে সত্যের কোনো উদাহরণ হয় না দাদা তাই আমাদের কাছে যেটা সত্যি ওদের কাছে সেটা মিথ্যা আপনি টাকা না দেওয়া সত্যি রামপ্রসাদের টাকার সুপারিশে আপনার ভাই পুলিশের চাকরি পেয়েছে আপনার মা হয়েছেন পুলিশের মা তাই আমাদের কোনো কথা ওরা বিশ্বাস করবে না বিশ্বাস করবো না পাড়া প্রতিবেশী বলবে আমার বোন আপনার শুধু আপনি জানুন আপনার বোন গঙ্গার মতো পবিত্র আর পাড়া প্রতিবেশী যারা আপনার সুখে জলে বেশি দুঃখ দেখলে মুখে হাসি শুনে কম রটাই বেশি ওই সব পাড়া প্রতিবেশীর কথা কানে না দিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করুন আমি জানি আমি জানি আমার ভগবতী মা কালী চাক্রত ওই রামপ্রসাদ এতদিন এত চেষ্টা করিও আমাকে হারাতে পারেনি আর আজও হারাতে পারবে না তাই আমি বিশ্বাসের সঙ্গে বলে যাচ্ছি আমার আর জবার এই কলঙ্ক অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ হবে মা ভাইয়ের মনের কালিমা ঘুচে গিয়ে জবাকে পবিত্র বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যান কায় মনোবাক্যে আমি সব আর এই কলি যুগেও সত্যের মার নেই আর আমি আর পার নেই घुम शांति घुम আমার দুচোক জড়িয়ে ঘুম আসছে আমি একটু ঘুমিয়েই নে কিন্তু কিন্তু জ্যোতি জ্যোতি এখন জবার হাত ধরে পাহাড়ি পথে ছুটে চলেছে कपाल जुड़े बिंदु बिंदु चंदन फोटा तुम सर्वांगे थे लाल बनारसी पालन केुपी चुपी तुम घरे ढुके मुखे मुखे चोखे चोखे
এটাই তোমার লাইফ লাইন লাইন তুমি তোমার জীবনটাকে নষ্ট করে দেবে তাহলে কি করব আমি তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমার চোখের মনিতে ধরেছে জানি তাহলে ভালোবাসার দাবিতে জিন আমাকে জড়িয়ে ধরতে পারে না কেন কি বললেন জ্যোতি দাদা বাবু জবার সঙ্গে রোমাঞ্চ করছে তাকে বিয়ে করবে কে চুপ কর দিদিমণিকে তুই অন্ড গলে ফেলিস নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল না বসে বলো সত্যি ঘটনাটা কি দিদিমণি গো সে কথা আর কি বলবো গো তুমি বাড়ি থেকে চলে আসার পর ওই জ্যোতি দাদা বাবু বাড়ি থেকে বের করে দেবো আর আগে আমি বলছি 
এই মুহূর্তে তোমরা চা বাগানের গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে যাও এই চা বাগান কলকাতার ঘর বাড়ি মহাদেব মুখার্জির হল প্রপার্টির একমাত্র হকদার আমি এই জিনা গন্ডগোল তুই ওকে বলে দে ও যেন ইমিডিয়েট পাত্তারি গুঠিয়ে এখান থেকে চলে যায় জল এই এ জল দি তুই ওকে বলে দে মহাদেব মুখার্জি হল প্রপার্টি আমার নামে ট্রান্সফার করে দিয়েছেন কাজে আইনত এই সবকিছুর মালিক আমি এই ভদ্র মহিলা যেন ওই সম্পত্তি ধারে কাছে না যায় এ আপনি কি বলছেন কোন থার্ড পারসন লোকের সঙ্গে এই নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না হে হে কোন কথা হবে না আরে এ শান্তি হে তুই কি রে আরে এতদিন দিদিমণি খেয়ে পড়ে এত তাড়াতাড়ি আলতি খেলি কি করে একটা দলের টিকিটে জিতে सिंदूर पर शून्य गोवाल पुरोहित छोड़ना दीदीमणि खेते गब क्ज करते मान समस्त सम्पत्ति हाथ मत सीदुर दिए सीदुर दिए तुम्हारे लाइफ क्यों मान भगवान शांति भगवान 
ভালো মেয়ের মতো বাড়ি ফিরে যাও বাড়ি থেকে শাড়ি শাখা সিঁদুর পরে মায়ের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করো কারণ মা চাইলে তোমাকে এর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে দিতে পারে কারণ বুঝতেই তো পারছো আমি মাকে ডেকেছি বলে আমি আমির হয়েছি আর তুমি মাকে অবহেলা করেছো বলেই তুমি ফকির হয়ে গেছ ভালো করে ভেবে বলুন তো আপনি কি সত্যি সত্যি মুক্তি চান পুরাণের সাথে বিজ্ঞানের ধর্মের সঙ্গে পাবে আপনিটির সঙ্গে ব্যাগ্রেটির পার্থক্য বোঝাতে কি আমি আপনাকে মুক্তি দিয়ে দিলাম মুক্তি দিয়ে দিলে মুক্তি দিয়ে দিলে দাদাবাবু যে কেন্দ্রে চলে গেল না সত্যেন বাবু আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যদি দাদাবাবুর কথার আর কাজে কোনো তপাত নেই জানেন ওকে আমি ওরকম করে কোনোদিন কাঁদতে দেখিনি আর যখন কাঁদছেন তখন जीवन सिनेमारिना আমার ভাগ্নে সত্যেন জিনাকে নিয়ে এই ঘরে আসবে আর এই ঘরে আমি প্রথম ঢুকে করবো ফুল সজ্জা আমার ভাগ্নে মদ খাবে মাতাল হবে আর আমি রাজ্য সর রাজকন্যা লাভ করব তার আগে জ্যোতির কাছ থেকে আমাকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে নিতে হবে কারণ আমি জানি জিনার কাছে মুক্ত হয়ে জ্যোতি যাবে তার নিজের ঘরে যাতে জবাকে ওই বাড়িতে বিয়ে করে ঢোকানো যায় ওই জন্য তো আমি চক্রান্তের বল নিয়ে এসেছি पवित्र ज्योति निभे गवित्र पुलिस ठीक मत बाड़ी आसे ना और ज्योति ज्योति पौरोहित करते गई भूले ग गृह देवता आरती करा 
আমার লাইটারে আগুন দিয়ে আমি রাম প্রসাদ আমার মুখে সোনাম তোরে খাদ আমি খাদও চাই না আর সোনাও চাই না এতো খাদ ছাড়ে জলঙ্কার হয় না মামনি রাম প্রসাদ হ্যাঁ তোমার নিজের ছেলের চাকরি করে দিয়ে আমি প্রথম অলঙ্কার দিয়েছি তোমার সব ছেলে জ্যোতির আসল চরিত্রটা তোমার সামনে তুলে ধরে দ্বিতীয় অলঙ্কার দিয়েছি এবার আর আমার কোন অলঙ্কারের প্রয়োজন নেই কারণ যদি বাড়ি না আসায় আমি যে অসুস্থ হয়ে পড়েছি আমার প্রেসার সুগার বেড়ে গেছে বুকে শুরু হয়েছে যন্ত্রণা ওকে না দেখলে এবার হয়তো আমি মারা যাব না समस्त सम्पत्ति फिर पार्टी जिनार संगे भागने सत्य चरित्रहीन चरित्री उच्च पदे प्रभुषण आनते আরে আমার নাম সেটা রাম প্রসাদ আমার মুখে শোনা আন্তরে খাদ শুরু হোক অ্যাকশন স্টার্ট হ্যাঁ অ্যাকশন আমাকে নিতেই হবে কারণ এতদিন আমি বেকার ছিলাম তাই সমস্ত কিছু অন্যায় জেনেও আমি কিছুই করতে পারিনি কিন্তু আজ আজ আমি পুলিশ হয়েছি পুলিশের চাকরি পেয়েছি তাই বৌদিকে ঠকিয়ে ওই মুখার্জি বাবুর সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করার অপরাধে দাদাকে আমি অ্যারেস্ট করব অ্যারেস্ট হওয়ার জন্যই তো আমি ছুটে এসেছি রে ভাই আমি জানি তুই পুলিশ হয়েছিস মোটা টাকা মাইনে পাচ্ছিস আমার মাকে খুব সুখে রেখেছিস তাই লৌহ শৃঙ্খলে নয় আমি তোর বাহু বন্ধনে বন্দী হতে চলে কি হলো মা তুমি এমন মুখ ঘুরিয়ে নিলে কেন কি হলো রে ভাই তুই এমন দূরে সরে গেলি কেন আমি কি কোনো ভুল করেছি হ্যাঁ হ্যাঁ ভুল করেছো देखिए कारण तुम शुद्ध स्वार्थपर नो तुम एक चरित्रहन बटे तुम चरित्रहन चरित्रहन चरित्र तुम सुनते पे ना कि सब आजे बजे कथा जन्मे 
আমার মা তো মারা গিয়েছিল এই এতটুকু বয়সে তুমি আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছ এক পা এক পা করে হাঁটতে শিখিয়েছ একটা একটা করে কথা বলতে শিখিয়েছ আমার জীবনের প্রথম কথাটাই যে ফুটেছিল তোমাকে মা বলে দেখে जमिर मालिक ना हो दीर्घ दिन से जमि भाग चाष कर जमिर मालिकानार अधिकार पाए दीर्घ एत बचर तुम्हें मा बोले डे हमें क्यों तुम्हारे सन्तान अधिकार पाना मा अंधकार छोट बलार कथा तईये दिए दित शोर समय माथाय हाथ बुलिए गान गए घूम पड़िए दित छाड़ा संसार बट गाच भू आज देखो रामप्रसा दया चाकी पी तार हाथ करी तेमी राम प्रसाद कथा मत क्या ना कर छोट बड़ कथा निर्लज्ज न रोमांटिक दृश्य छवि देखे पाठिए तुम्हें 
আপনি কি ভেবেছিলেন আমি সারা জীবন অপুক্ত থেকে আপনার তপস্যা করবো মিষ্টা পবিত্র बरफ गुलते शुरू कर लो ना कि কিন্তু আমি তো আপনাকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছি সে তো মুখের কথায় কার্য তো এখন আমি তোমাকে ডিভোর্স দেইনি কি হয়েছে আমি কোনো পরোয়া করি না তাই বলে আমার বান্ধবী হয়ে তুই আমার এত বড় সর্বনাশ করবি তুই ওকে বিয়ে করবি না করব সেদিন যখন বাসর ঘরে ওকে মেরে ওর কপাল ফাটিয়ে রক্ত ঝরিছিলি আমি যখন ওকে জড়ি ধরে আমার আঁচল দিয়ে রক্ত মুছিয়েছিলাম তখন তুই আমাকে বলেছিলি আমি যেন ওকে আমার ঘরে আমার খাটের উপরে নিয়ে গিয়ে শোয়াই তাহলে আজ যখন ওকে বিয়ে করছি संगे अपनी जाए प्रेम करते जबार समस्त दाय भार नहीं अर्थ दिए तुम्हें बन के रक्षा कर सठीक समय शासन ना कर ज्योति के कड़े चीनार जीवन तुम नष्ट कर दिए बार बार जिनारेटुकु अर्थ प्रयोजन खर्चा करब 
তাছাড়া জিনা যখন টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তখন ওকে গিয়ে বলুন টাকাটা দিতে জিনার অর্ডার ছাড়া জবার বিয়েতে আমি একটা টাকাও দিতে পারবো না বারবার এসে দয়া করে আর আমাকে বিরক্ত করবেন না আমি দিদিমণি কে ফোনের সবকিছু জানিয়েছিলাম দিদিমণির সম্মতি দেওয়ায় সেই ভয়েস রেকর্ড শুনে জ্যোতিবাবু টাকাটা দিয়েছে বাবু সাহেব মেলামেশা করার পর ওর কোমল মনটা এখনো কঠিন হয়ে যায়নি এতদিন খারাপ ভাবলেও আজ বলছি জিনা দিদি সাক্ষা দেবী আমি দেবী নয় কারণ তোমরা না আশীর্বাদ দিলে ও যে সুখী হতে পারবে না সেই সুখের জন্য তুমি তো ওর বুকে আগুন জ্বালবে উপকারের উপর করবে আঘাত কেন বাবু সাহেব আমি কি করেছি তুমি জ্যোতির সঙ্গে জবার বিয়ে ঠিক করেছো আপনি কি বলছেন জ্যোতির সঙ্গে জবার বিয়ে এ কথা আপনাকে কে বলেছে বলেছে জ্যোতি বলেছে জবা ওরা আমার সামনে অন্তরঙ্গ হয়ে ফুলসজ্জার মার্কেটিং করে নিয়ে এসেছে ফুল দেখেছো যোগের সানগ্লাস করে তুমি জ্যোতির ময়দাকে চিনতে ভুল করেছো প্রদীপ আধুনিক শিক্ষার অহংকারে সবাইকে খারাপ ভেবে নিজেকে সেরা ভাবছো তাই না দিদি কিন্তু কি করে ভুলে গেলে দিদি মনি যে সূর্য অন্ধকার হরণ করে যে জবা মায়ের চরণে পড়ে অন্যের মনস্কামনা পূর্ণ করে তারা বিয়ে করে এই জগৎকে কুশিক্ষা দেবে তাহলে কি এই বিয়ে হচ্ছে না হচ্ছে বাবু সাহেব হচ্ছে তাহলে জবার বর কে কোথায় কোথায় আমার দাদা তোমার দাদা কোথায় কোথায় তোমার বোন জবা ওরা ওই বিয়ের আসরে কপালে দিলাম ফোটা জম দুয়ারে পড়লো কাটা যমুনা দেয় জমকে ফোটা আমি দিয়ে আমার ভাইকে ফোটা ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোটা জম দুয়ারে পড়লো কাটা যমুনা দেয় জমকে ফোটা আমি দিয়ে আমার ভাইকে ফোটা বঞ্চিত করলে ভাই আমাকে ভাই ডাকতে বারণ করলো বিয়ে করার পর ধর্মপত্নী আমার কাছ থেকে মুক্তি চেয়ে নিল বৃদ্ধ শ্বশুর তার যথা সর্বস্ব দিয়ে আমাকে সবার কাছে সার্থপর সাজিয়ে দিল তাই পাঁচ লাখ টাকা চুরি করে আমি জবার সঙ্গে এই সম্পর্ক স্থাপন করলাম তা না করলে এত বড় পৃথিবীতে আমি যে বড় একা হয়ে যেতাম রামপ্রসাদের সাহায্যে চাকরিটা পেয়ে আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম এই হাত দিয়ে আমি তোকে চড় মেরেছিলাম তাই এক তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি দাদা তোমার মতো দাদা এই পৃথিবীতে আর একজন বিশ্বাস কর ভাই জবা সত্যি সত্যি জবা তুমি ফুলের মতো পবিত্র তাই তো আজও আমি তোমাকে সমান ভাবে ভালোবাসি আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি পবিত্র 
তোদের এই ভালোবাসা আর সার্থক হয়েছে জ্যোতির্ময় বাবু আর জিনা দেবীর জন্য কোনোদিন তোরা ভুলিস না ওদের ত্যাগের কথা ভুলিস না এই মহাদেব বাবুর দয়ার দান কারণ ওরাই যে আমাদের মতো অসহায় মানুষের কাছে আখ্যা দেবতা তাই নুন খেয়ে ওনাদের সাথে আমরা কোনোদিন নেমো খারামি করিনি আর ভবিষ্যতেও করব না না প্রদীপ না কতটা শুনে তোমাকে বেইমান নেব খারাপ ভেবে এখানে ছুটে এসেছিলাম ঠিকই কিন্তু এখানে এসে দেখলাম সে ধারণা আমার ভুল বাবু সাহেবী তুমি সত্যিই অন্ধকারের আলো জবা সত্যিই পবিত্র আমার মেয়ের মধ্যে এখন একটা ভালো বোন আছে আর জ্যোতির্ময় জ্যোতির্ময় এই যুগের জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ মা কালী আমার কোনো ক্ষতি করেননি তিনি যে মঙ্গলময়ী মা তাই যাওয়ার সময় তোমাদের দুজনকে আমি প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি তোমাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হোক মধুময় হোক আপনি ঠিকই বলেছেন মহাদেব বাবু আপনি ঠিক কথাই বলেছেন আমার যদি সত্যি মহামুষি বটে না হলে যে মা সন্তানের হুল ভাঙায় সেই সন্তান মায়ের হুল ভাঙিয়ে আমার আর এক ছেলের জীবন এত সুন্দর করে দিত না আমার এই ভাঙা সংসারটাকে এইভাবে জোড়া দিত না তাই আজ আমি বলছি তুই সত্যি মহান রে যদি তুই সত্যি মহান পবিত্র তুই নতুন বৌমাকে নিয়ে আর তোর দাদা বৌদিকে নিয়ে ঘরে আয় আমি বরণ ডালা সাজিয়ে ওদের বরণ করে ঘরে তুলব তাড়াতাড়ি আয় বাবা তাড়াতাড়ি আয় তোমাকে দয়াময় করতেন না তাই বলছি জ্যোতির্ময় বাবুর মতো তারামি পে তুমি শুধু ধন্য হোনি তোমার মতো দেবী পে উনিও ধন্য আমি জানি তোমার মতো মেয়ে স্বামী নিন্দে সহ্য করতে পারবে না তাই এতদিন পরে তুমি আমাকে দাদা বলে ডেকে চেপে দিতে চাইলো আজ আমি সবার সামনে বলছি আমার এই বোনের বিয়ে এই জ্যোতিবাবুর জন্য হয়নি হয়েছে তোমার জন্য তাই তুমি আমার কাছে দেবী কু দিতে বলি তুমি এইভাবে নাটক করে নিজেকে ছোট করে আমাকে এত বড় করার কি প্রয়োজন ছিল আমি ছোট হলেই তো আপনি বেশি খুশি হন তাছাড়া বিয়ের পর থেকে আপনাকে খুশি করার জন্য তেমন কিছু দিতে পারিনি তাই তাই আমি আর জ্যোতিটা ভালোবাসের অভিনয় করি বিয়ের নাটক করে তোকে এখানে এনে বুঝিয়ে দিলাম তোর চিন্তা ভাবনা সম্পূর্ণ করি জবা হ্যাঁ বৌদি দাদা যেদিন গ্রামের পাঁচ বাড়িতে পুজো করে টাকা নিয়ে আসত সেই টাকা চুরি করে বাজার থেকে দুটো রাখি এনে আমাদের বোন আমাদের দু ভাইয়ের হাতে বেঁধে দিয়ে প্রণাম করত কিন্তু কিন্তু যেদিন থেকে বোনটা আমাদের মারা গেল সেদিন থেকে আজও পর্যন্ত আমরা রাখি পাইনি আজ প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে সাত বাচ্চে উলুধ্বনি হচ্ছে প্রত্যেকটি বোন তার ভাইয়ের কপালে ভাই ফোটা দিচ্ছে তাই পাগলের মতো ছুটে এসে আমি জবার কাছ থেকে ভাই ফোটা নিয়েছি হ্যাঁ সে তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি এরপরেও বলবি আমাদের মধ্যে কোনো খারাপ সম্পর্ক আছে আমি জানি না আমি কিচ্ছু জানি না আমি শুধু এইটুকু জানি শেষ পর্যন্ত আমি কিন্তু হারব না আমি কিন্তু হেরে গেছি চরিত্রহীনতার দায়ে দাদাকে অ্যারেস্ট করতে এসে জবাকে বিয়ের বন্ধনে অ্যারেস্ট করে আমি কিন্তু দাদার কাছে হেরে গেছি তাই বলছি বৌদি যে তার আগে হারতে শেখো কারণ আগে না হারলে পরে কোনোদিন জেতা যায় না জবা জবা বিয়ে তো শেষ এবার চলো ঘুমিয়ে পড়ার পাল আরে না 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 এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে চলবে যত হোক জবা আমাদের বান্ধবী আর সেই বান্ধবীর বিয়ে কথা শুনে আমরা সবাই এখানে চলে এসে এসে খুব ভালো করেছো চলো এবার আমরা সবাই মিলে খাবো চলো আরে দাঁড়াও দাঁড়াও এত তাড়া কিসে খাওয়ার আগে খিদিটা বাড়িয়ে নিতে হবে না বিখ্যাত কীর্তন শিল্পী সরি সরি বিখ্যাত সামা সঙ্গীত শিল্পী মিস্টার জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী কি হচ্ছে কি সত্যি এত লোকের সামনে ওকে এইভাবে অপমান করার দরকার কি অপমানের এখন হয়েছেটা কি ও আমার মুখের গ্লাস কেড়ে নিয়েছে সেদিন মুখে মুক্তি দিলেও যতক্ষণ ও ডিভোর্স না দিয়ে এই এলাকা ছেড়ে ফালাচ্ছে ততক্ষণ ওকে আমি ছাড়ব না 
अपमानित सुने
ওর ভাই এখন পুলিশ তারপর জবাই বাড়ির বউ হয়ে গেছে ওদের শেষ করতে গেলে ওরা তোমাকে কচু কাটা করে দেবে ওই গন্ডগোল শান্তের মহাদেব মুখার্জিকে আমি নিজের হাতে ঘুম করব এর আগে গন্ডগোল কি দিয়ে জ্যোতিকে চাবি চুরি দেয় ফেলতে চাইছিলে বাসর ঘর থেকে চাদরে ওকে চাদর চোর বলে প্রমাণিত করতে চাইছিলে জবাকে জ্যোতি দিয়ে করছে বলে সবাইকে খেপিয়ে তুলতে চাইছিলে আমাকে পাঠিয়েছি না কেজ করতে চাইছিলে কিন্তু যে ঘরে শান্তি আছে সেখানে কোনো গন্ডগোল হয়নি सुखर घर मारते समस्त सम्पत्ति नाम लिखे दिए गे ছেড়ে দিলাম কিন্তু সবকিছু জানার পরে তুই যদি বেশি চালাকি করার চেষ্টা করিস তার তোকেও তোর বা বাবার মতো ওপরে পাঠিয়ে দেব যা ঘরের ভেতরে যা যাচ্ছি যাচ্ছি মামা যাচ্ছি এতদিন তোমার কথাকে বেদ বাক্য মনে করে আজ আমার এই পরিণতি হয়েছে যুগে যুগে ভাগনারা মামাদের এই যুগে মামারা বেঁচে যাবে चला कदा तेई भाते 
खुचे दी चाओ सत्य फेरत नाओ बोलो कारण चल <laughs> स्पर्श नौर्ग मत रक्षा कर मुक्ति घर मध्य भुगे आईरन चेस्ट भेगे नामित समस्त सम्पदी कंसर मत चिरदिन बऊ कर बाबू 
वंचित कर मृत्यु पथे दाम्पत्य जीवन शांति तुम अनेक कर मायर पाए अंजलि देवी संसार मंदिर बोधन करते समस्त सम्पत्ति अंधकार
গর্ব অহংকার বলে মায়ের পূজা করেছে মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বলেছে মা গো তুমি এই পৃথিবীর সবার ভালো করো এবার বলো আমি তোমার যোগ্য স্ত্রী হতে পেরেছি কি না কি হলো বলো আমি তোমার আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষা সবকিছু শিখে নিয়ে তোমার মনের মতো হতে পেরেছি কি না কি হলো তুমি বলো 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 তুমি প্রকৃত নারীতে পরিবর্তিত হয়েছো কিন্তু আমি জানতাম আমি জানতাম ও এমনটা করবে তাই তো চিনাকে আমি মন্দিরে ছেড়ে দিয়ে কালী মূর্তির পেছনে লুকিয়েছিলাম ও খড়গোটা এখানে নিয়ে আসার পরে পেছন থেকে এসে ওকে আমি গুলি করে সত্যি তা না হলে ও তোমাদেরকে শেষ করে সত্যি दिव्य आधुनिकतार चक्र गुहे बुधू हो जीवन महामानव प्रेम संगीत সংসার মন্দিরে দেবীর বোধন শুধু দর্শক বন্ধুগণ শুধু দর্শক বন্ধুগণ আপনারা কেউ চলে যাবেন না কমিটির বিশেষ অনুরোধে আজকের দলের গায়ক নায়ক কুমার পার্থবাবু এবং গায়িকা নায়িকা মিস চিনা আপনাদের সামনে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন আপনারা আপনারা একটু দাঁড়িয়ে যান